പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് വൈറലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വ്യൂ കുറവാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോ വൈറലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇക്കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിലുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഇതും കൂടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂട്യൂബിൽ ട്രെൻഡിങ്ങിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ അതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലറാണ് അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീഡിയോകൾ ഈ റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോകളുടെ ഒരു തരംഗം എന്ന് പറയാം അത് സൃഷ്ടിച്ചത് അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ചാനലിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പിൻപറ്റി ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഈ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അർജുനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ആളുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ ഇല്ലാതെ നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും സബ്സ്ക്രൈബർ കിടന്ന ചാനലൊക്കെ അർജുനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചെട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പത്തും ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബറിലൊക്കെ എത്തി ഒപ്പം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂ അവർക്ക് ചാനലിൽ ലഭിച്ചു ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടോ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നാലായിരം ഓവേഴ്സിന്റെ വാച്ച് ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്നവർ ഈ ഒരൊറ്റ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിലൂടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നാലായിരം ഓവേഴ്സ് ഒക്കെ കടന്നുപോയി ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കടന്നുപോയി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഇന്ന് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഞാൻ പല വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ ട്രെൻഡിങ്ങിലാകണം അതായത് പെട്ടെന്ന് വൈറലാകണം ഈ അർജുൻ്റെ ചാനലിൽ സംഭവിച്ച പോലെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പുറകെ പോകണം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ വീഡിയോകളാക്കണം അത് നമ്മളുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആ ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോകൾ കാണാൻ വരുന്നവർ ആ ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോകളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോയിലും വരും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ അർജുനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ആ വീഡിയോകളിലൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ആണ് ലഭിച്ചത് ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വ്യൂ ലഭിച്ചു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വ്യൂ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാരി മിനാറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും യൂട്യൂബിൽ വൈറലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ക്യാരി മിനാറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ആ വീഡിയോയ്ക്ക് എനിക്ക് നല്ല വ്യൂ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ നൂറിലധികം വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ ചാനലിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ടില്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പെട്ടെന്ന് വ്യൂസും വാച്ച് ടൈമും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വാച്ച് ടൈമും വ്യൂവും നേടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ ചാനൽ ഗ്രോ ചെയ്യും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വ്യൂസും ലഭിക്കും വാച്ച് ടൈമും ലഭിക്കും എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനലിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വലുതായിട്ട് കൂടിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് വ്യൂ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം വ്യൂ ലഭിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം വ്യൂ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ആ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് അതുള്ളൂ കാരണം ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വ്യൂ ലഭിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള വ്യൂ ലഭിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്ക് ഇടുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും വ്യൂസിനെയും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുദാഹരണമാണ് അർജുനുമായിട്ട്
സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതിലൂടെയും കൂടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചാനലിൽ ജിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ട്രെൻഡിങ് സ്റ്റോപ്പായിട്ടും മുമ്പോട്ട് ഗ്രോ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി കാരണം ജിയോയുടെ പുറകെ മാത്രം നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഇന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബറിൽ എത്താൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ജിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിനെ പിടിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കയറി വന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ വ്യൂവേഴ്സിന് അതായത് ജിയോയുടെ വീഡിയോകൾ കണ്ടു വന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാനൽ മാറുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അയാളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ജിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ കാണാനാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് മറ്റു ടോ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ചാനലിനെ മാറ്റുകയും ഇപ്പോഴും ഇടുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഇടത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചും ആറും ഏഴും ലക്ഷം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വ്യൂ ആ ചാനൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കുകളുള്ള വീഡിയോ ഇട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ വൈറലാക്കിയാലും നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചാനലിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രെൻഡിങ്ങിലുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അത് എപ്പോൾ തീരുന്നു അതോടെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെയും കാറ്റ് പോകും പക്ഷെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാനലിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പറയുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഈ ജിയോ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ കാണുമായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഇതേപോലെ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ മില്യൺസിന് മുകളിലായിരുന്നു വ്യൂ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബർ ടു പോയിന്റ് ടു മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബർ എന്തോ ആ ചാനലിൽ വന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ആ ചാനലിൽ വ്യൂസ് വരുന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മുന്നൂറും നാനൂറും വ്യൂ ഒക്കെയാണ് ടു മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള ടു പോയിന്റ് ടു മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള ചാനൽ ലഭിക്കുന്നത് അതിന് പ്രകാരണം അയാൾ അയാളുടെ ചാനല് ജിയോ 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 എന്ന് പറയുന്ന ആ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് പോയത് മുമ്പോട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വീക്ഷണം പുള്ളിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പുള്ളി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല എന്നും ജിയോ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്ക് പോ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയാണ് പുള്ളി അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് വലിയ പരാജയം ഉണ്ടായി രണ്ടര ലക്ഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അർജുൻ ട്രെൻഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുൻ ജീവിതകാലം മൊത്തം യൂട്യൂബിലെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല അർജുൻ മാറി മറ്റൊരാൾ വരും അത് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ വരും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ട്രെൻഡിങ്ങിൽ എപ്പോൾ വരെ ഉണ്ടോ അയാളുടെ വയറൽ വീഡിയോകൾ എപ്പോൾ വരെ ഉണ്ടോ ആളുകൾ അയാളുടെ വീഡിയോകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എപ്പോൾ വരെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അതുവരെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോകൾ ഇട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂസിനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാവമോ വലിയ തെറ്റോ ഒന്നും അല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അത് അതാണ് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പോരുത് എന്തിനാണ് നീ അർജുനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ പോരുത് അത് അവൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അവന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോകളാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അർജുനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്ര ഇൻ്റർവ്യൂ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതിന് കാരണം എന്താണ് അർജുനോടുള്ള തീരാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ പോയിട്ട് അർജുന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള ആ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് നല്ല ബോധമുള്ളവരാണ് അർജുനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനും അർജുനുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അർജുനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ടോളന്മാർ മാത്രമല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ചാനലുകളും അർജുനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കാണ് അതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം
രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പക്ഷേ അർജുനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഇപ്പോഴാണ് ട്രെൻഡിങ് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അർജുന് പകരം വേറൊരാളായിരിക്കും അവിടെ ട്രെൻഡിങ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇന്ന് ആ ഫോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യൂ കിട്ടും പക്ഷേ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നെയും ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ആ ഒരു ട്രെൻഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊബൈൽ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തീർന്നു പിന്നീട് ആ വീ മൊബൈൽ തപ്പി ആരും വരത്തില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കും എവർ ഗ്രീൻ ടോപ്പിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എവർ ഗ്രീൻ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വ്യൂ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്തും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് യൂട്യൂബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ ചാനലിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഇച്ചിരി കൂടി പോയെന്ന് എന്തായാലും എൻ്റെ കത്തിയടി നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യവും നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗുഡ